నమస్తే వెల్కమ్ టు రెయిన్బో స్వతంత్రం వచ్చే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ సందర్భంగా పదమూడవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు ప్రతి ఇంటిపైన జాతీయ జెండా ఎగరవేయాలని మోడీ గారు అందరిని రిక్వెస్ట్ కూడా చేశారు అయితే ఈ అంశంలో కూడా అనేక విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి దానికి గల కారణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ యువనేత కృష్ణతేజ గారితో డిస్కస్ చేద్దాం నమస్కారం అండి యాక్చువల్గా భారతీయత స్వతంత్రం దేశభక్తి అనేది స్వతహాగా అందరికి ఉండాలి ప్రతి ఇంటిపైన జెండాని ఎగరవేయండి అనే విషయం కానివ్వండి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పోట పోటీగా ఈ స్వాతంత్రం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా వీళ్ళు కూడా ఘనంగానే ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఎందుకు ఒక స్వతంత్రాన్ని కూడా రా స్వతంత్రం దేశభక్తిని కూడా రాజకీయం చేయాల్సిన అగత్యం ఏమి ఏర్పడింది దీంట్లో విమర్శలకు ఎందుకు తావుందండి చూడండి మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా వాళ్ళు ప్రతి ఇంటి పైన త్రివర్ణ పతాకం ఎగిరేయమనడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు హర్షణీయమే కానీ ఒకటి ఒక చిన్న ప్రశ్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా రాజ్యాంగ విలువల పాటించి రాజ్యాంగ ప్రకారం ప్రజాస్వామ్య ప్రకారం పాలన కొనసాగిస్తే వ్యక్తులను మర్యాదిస్తే వ్యవస్థలు నడవనిస్తే ఇవాళ మాత్రం మేమే వాళ్ళని పబ్లిక్గా వచ్చి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఏ బీజేపీ ఏ పార్టీ అయితే ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలను నమ్ముకొని ముందుకెళ్తుందో రెండు వేల రెండు రాగా ఆర్ఎస్ఎస్ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగిరేయడానికే ఇష్టపడలేదు ముందు దానికి బీజేపీ క్షమాపణ చెప్పి ప్రస్తుత తరుణంలోనే జెండా ఎగిరేయడానికి ఎగిరేసే కార్యక్రమానికి వాళ్ళు మళ్ళీ స్వాగతం పలుకుతే అది చాలా హర్షణీయం దేశ భవిష్యత్తే కాదు భావి తరాల కూడా పాలన అంటే ఎలా ఉంటుంది పాలకులు ఏ రకంగా అకౌంటబిలిటీ తీసుకుంటారనేది మనం చెప్పిన ఉంటుంది అలానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మేడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కేమనం ఉన్నది కాపొరేటివ్ ఫెడరలిజంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పద్ధతి అవలంబిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని సహకరించాలి కానీ పోటీగా వీళ్ళు ఇంకొకటి చేస్తాను అంటే ప్రజల ప్రజల మధ్యలో స్ప్లిట్ తీసుకొస్తాను అంటే ఇక్కడ ఒక మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయని మీకు అర్థం కావటం లేదా ఇప్పుడు బీజేపీ ఏదైతే నిజంగా హిందుత్వ ఐడియాలజీ ముందుకు పెట్టి నడుస్తుందో నిజంగా ఒక మాజ్ అపీల్ ఇవ్వాలి మాజ్ అపీల్ అంటే ఎవరికి వాళ్ళ కోరు ఓటు బ్యాంకే కాకుండా ఏ ఓటు బ్యాంక్ అయితే వాళ్ళకి దూరం ఉందో వాళ్ళని కూడా ఓపెన్గా వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే అట్లీస్ట్ మన రాష్ట్ర నాయకత్వం అయినా సిట్టింగ్ ఎంపీ మన రాష్ట్ర ఎవరైతే సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాను ముస్లిమ్స్ పైన రోహింగ్యా వాళ్ళు పైన అని చెప్పే వ్యక్తే వచ్చి ఒక మాజ్ అపీల్ మైనారిటీ అపీల్ చేస్తే మీరు కూడా త్రివర్ణ పతాకాన్ని మీ ఇంటిపైన ఎగిరేయండి భారతదేశం మీది అని వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఏకతాటి పైకి ఏ స్ప్లిట్ రాదు కదా ఎందుకంటే రేపు ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వస్తే మనకి నూట మనకి యా 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 డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అవుతుంది మనకి నిజంగా స్వతంత్రం వచ్చి నిజంగా ఎగిరేసేవాడు నిజంగా వాళ్ళ ఉత్సాహానికి వాళ్ళు ఎగిరేస్తాడు ఎగిరైన వాడు పరిస్థితి ఏంటి మేడం ఆ ఏరియాలో నిజంగా వాడు ఏ కారణం చేతనా ఎగిరేయకపోతే వాళ్ళని వెళ్ళేసే సంస్కృతి వాళ్ళ వాళ్ళ చీలిక తెచ్చే ఒక సంస్కృతికి మీరు నిజంగా ఊతనిచ్చే వాళ్ళు అవ్వటం లేదా ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా రాజకీయాలు అనేది ఒక జరిగేవి ప్రజలను ఆకట్టుకునేలాగా ప్రజాస్వామ్యం పైన నమ్మకం కలిగించేలాగా జరిగాయి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ప్రతి ఇంటింటికి తీసుకెళ్ళేసి దీ మన జాతీయ పథకాన్ని ఎగిరేయడం తప్పు లేదు కానీ మనం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా అందరిని కలుపుకుని ఒక పాలసీ డిసిషన్ తీసుకుంటే ఎవరైనా హర్షిస్తారు కానీ మీ అంతటా నువ్వు ఏకతాటిగా నిజంగా సెక్యులరిజం సెక్యులరిజం అనే పదం వాడడానికి సెక్యులరిజం గవర్నమెంట్ అని చెప్పుకోవడానికే నువ్వు విభిన్నిస్తావు వ్యతిరేకిస్తావు ప్రధానమంత్రియే కానివ్వండి ఇక్కడ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే కానివ్వండి మరి అట్లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి అపీల్ ఏ రకంగా ఇస్తారు అటు ఇట్లాంటి అప్పీల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తుంది ప్రాక్టికల్లీ ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అనేది మేము ఇలాంటి జర్నలిస్ట్ విజ్ఞతకి ప్రజల విజ్ఞతకి మీ వ్యూవర్స్ విజ్ఞతకి వదిలేస్తుంది అయితే ఇక్కడ రెండు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయండి ఒకటి ఏమో మీరు చెప్తే ఇవాళ మేము జాతీయ పతాకం మేము ఎగరవేయండి డీపులు పెట్టుకోము మాకు దేశభక్తి ఉంది అనే వాదన ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి వినిపిస్తే మా పార్టీ జెండాను పెట్టుకోమనట్లేదు కదా దేశానికి సంబంధించిన జాతీయ పతాకాన్ని కదా ఇది ఒక ఐకమత్యానికి నిదర్శనంగా ఒక్కసారి భారతీయతను అంతా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం కోసం పెడుతున్నాం అనేది ఏమో బీజేపీ వాళ్ళ వాదన మీరన్నట్టుగా కొందరు ఎగరవేయలేని పరిస్థితుల్లో గొడవలు అవుతాయి అంటున్నారు తర్వాత మైనార్టీస్ ఒకవేళ మాస్ అప్పీల్ చేసి మీరంతా జెండా ఎగరవేయండి అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా అప్పుడు అందరిలో పెరిగే అవకాశం ఉంది కదా మేడం నేను చెప్పి
లేకపోతే బి విడిపోయి విభజన పా రాజకీయాలు అక్కడ జరుగుతున్నాయా ప్రజలు భారతదేశంతో కలుపుకొని మేము భారతీయులం అని సగౌరవంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుందా లేకపోతే అక్కడ విడిపోయామని ఒక భావజాలం వాళ్ళ వ్యక్తమైంది అనేది కూడా క్లియర్గా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని ప్రాక్టికల్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ మాట్లాడాలి ఇప్పుడు జమ్ మా జమ్మూ కాశ్మీర్లో నిజంగా ఎనభై శాతం ప్రజలు దాని మూడు ప్రాంత వి ప్రాంతాలకు విభజించినా కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ని అక్కడ ఇంటర్నెట్ సేవలు కూడా మనం ఓపెన్గా నడవలేని పరిస్థితి లా అండ్ ఆర్డర్ పర పరిస్థితి ఆఖరికి వచ్చేసి ఒక గవర్నమెంట్ మన ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఒక గవర్నమెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి చేయలేని పరిస్థితి వాళ్ళు ఉత్పన్నమై ఉంది ఎక్కడైతే మైనారిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నారో అందుకే నేను అన్నాను మైనారిటీ మాజ్ అపీల్ అని ఆ అప్పీల్ అక్కడ చేసి అందరినీ కలుపుకుని మీరు ఆ రోజు ఆ డిసిషన్ తీసుకుని అందరు అందుకే ఇవాళ వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి భారత్ టెక్నికల్లీ ఉన్న విడిపోయామనే ఒక మైండ్ సెట్ వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది యు ఎస్పెషల్లీ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు ఏజ్ యువత యువతి యువకులు వాళ్ళు ఇవాళ భారతదేశం నుంచి స్వచ్ఛందంగా మేము భారతీయులని ఎక్కడైనా మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నా కూడా కాదు వాళ్ళు వేరే దేశం ఏ రకంగా వాళ్ళు ఉన్నారో వేరే దేశంలో వాళ్ళు సపరేట్ అని ఎట్లా భావిస్తున్నారు అనేది మనం ప్రతిరోజు చూసే విషయం నేను సవివంగా మళ్ళీ చెప్పే అవసరం లేదు కాబట్టి నేను అదే చెప్తున్నాను నువ్వు జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గరే అఫ్టర్గా ఫ్లాప్ అయినావు అక్కడ ఇవాళ రకం ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయినావు అట్లాంటి ఇట్లాంటి ఒక పాలసీ డిసిషన్ తీసుకొచ్చి దేశవ్యాప్తంగా నువ్వు ఏ రకమైతే విభజన రాజకీయాలు తీసుకొస్తున్నావు ఏ రకంగా అయితే నువ్వు మతతత్వ ఎజెండాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు అనేది ఆ మాత్రం అర్థం కాదా మేడం ఎందుకంటే చూడండి మేడం ఇది ఎమోషన్ తోడు కూడా కూడా ఒక విషయం ఏదో నాలాంటి వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు మేధావులతోనూ రాజకీయాలతోనూ కాదు ఎమోషనల్ అంటే యువతి యువకులు ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు ఏజ్ గ్రూప్ చాలా డేంజరస్ ఏజ్ గ్రూప్ దేనికని ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ట్రెండ్ సెట్ అయిందంటే ఆ ట్రెండ్ని ఆపడం ప్రభుత్వం వాళ్ళ వల్ల ఎస్పెషల్ ప్రజాస్వామ్యం ఏర్పాటైన మమ భారతదేశం పరపుల పాలన వల్ల అది కాన పని కాబట్టి మీరు ఏది తీసుకున్నా ఇప్పుడు కూడా మనకు టైం ఉంది అన్ని పార్టీని కలిసిపోనికి ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలనే ఒక పాలసీ ప్రకారం స్ట్రాటజీ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తే ఈ దేశ భవిష్యత్తుకి సమగ్రతకి సార్వభౌమానికి మంచిదని నా ఓపెన్ విజ్ఞప్తి ప్రధానమంత్రి గారికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హాయ్ నేను మీ ప్రణీత ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సింగర్ సందీప్ చక్కటి మ్యూజికల్ కంటెంట్ కోసం ప్లీజ్ do subscribe to rainbow tv and also like the videos hi all my name is singer arun kavaniyani please like and subscribe to rainbow tv youtube channel hi please subscribe to rainbow tv marinni interviews kosam musical videos kosam stay tuned to rainbow tv please do like share and subscribe andarki namaskaram this is singer sri lalita marinni interesting videos kosam please do subscribe to rainbow tv channel andarki namaskaram nenu lipsika Please do not forget to subscribe to Rainbow TV for some amazing content. Likes and comments could also much both. Thank you.